ভ্রমণপ্রিয়াসী বন্ধুরা স্বাগত জানাচ্ছি সিটি অফ জয় কলকাতায় সেই কলকাতা বয়োজ্যেষ্ঠদের স্মৃতিগাথায় ইতিহাসের পাতায় পাতায় কত শুনেছি কত পড়েছি এই কলকাতার রূপকথা চলুন চেনা অচেনা কলকাতাটাকে নতুন করে চিনি ক্রমবর্ধিষ্ণু কলকাতা এখন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর পনেরো মিলিয়ন নগরবাসীর শহর বুকে ধরে আছে অতীত বর্তমানের হরেক রকম জাদু সতেরোশো বাহাত্তর থেকে এক টানা একশো বছর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানী শহর ছিল এই কলকাতা তিনশো বছরের পুরনো এই শহর আধুনিক শিক্ষা শিল্প বিজ্ঞান সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সভ্যতার আলো বিলিয়েছে ভারতবর্ষে সুতানুটি গ্রামের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই সেই যে ষোলোশো নব্বই সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জব চার্নু কেলেন অজসেই পাড়া গায়ে পরে সেই সুতানুটিতে গোড়াপত্তন হল প্রেসিডেন্সি সিটি কলকাতার কথা কিন্তু বলছে সেই সুতানুটিতে দাঁড়িয়েই হ্যাঁ সেদিনের সুতানুটি আজকের মানিকতলা পেরিয়ে গেছে অনেক সময় বদলে গেছে অনেক কিছু কিন্তু এই মানিকতলা বুকে এখনও ধরে রেখেছে ব্রিটিশ আমলের পুরনো সেই ঐশ্বর্য পশ্চিমা ঘরানার ঘরবাড়ি আর জালের মতো বিন্যস্ত ছোট ছোট সরু অলিগলি এখানে এলে আপনি ফিরে যাবেন কয়েক শতাব্দী আগের ইংরেজ জমানায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এই রাজধানী শহরে পুরনো নতুন অলিগলি রাস্তায় বর্ণাঢ্য অতীত কথা কয় দারুণ গরিমায় এই কলকাতা শহরের প্রায় সব জায়গাতেই চোখে পড়বে মহামনীষীদের মনুমেন্ট লড়াকু বাঙালির সবচেয়ে সাহসী অগ্রনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু স্বাধীনতার মরণপণ সংগ্রামে পৃথিবী কাঁপিয়েছেন ব্রিটিশ জমানায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শরিক তিয়াত্তর বছর বয়সী বিপ্লবী মাতঙ্গিনী হাজরা উনিশশো বিয়াল্লিশে মিছিলের অগ্রভাগে থেকে বুকে নিয়েছিলেন ব্রিটিশ পুলিশের গুলি আজাদ হিন্দ ফৌজের এই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ মনে করিয়ে দেয় বিনা রক্তে আসেনি স্বাধীনতা স্বাধীনতার সুফল জনে জনে পৌঁছে দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন যেসব পুলিশ তাদেরই স্মরণে আনত এই পুলিশ মেমোরিয়াল এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল বুকে ধরে আছে উনিশশো সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ দেয়া শহীদদের স্মৃতি আকাশবাণী কলকাতা উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচারে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে এই ভবন বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতার প্রতি সংহতি জানিয়ে আকাশবাণী আকাশে বাতাসে ছড়িয়েছে যুদ্ধের দামামা উজ্জীবিত করেছে কোটি প্রাণ গতি এনেছে মুক্তির যুদ্ধে কলকাতার রাস্তায় দুটি বাহন ঐতিহ্যের দুটি বিলায় নিত্যদিন একটি অ্যাম্বাসাডর গাড়ি অন্যটি ট্রাম পুরো ভারতে এখন শুধু কলকাতাতেই ট্রাম চলে জনপ্রিয় আরামদায়ক পরিবেশ বান্ধব ধীর গতির এই বৈদ্যুতিক সরিস্রিপ যাত্রী বইছে একশো বছর ধরে এক 
একদিকে অন্তর্গত সৌন্দর্য অন্যদিকে আরাধনার দুটি দুয়ে মিলে দারুণ রাজকীয় জ্যোতি এই বিড়লা টেম্পলের ভেতরে বাইরে কলকাতার বালিগঞ্জে বিখ্যাত বিড়লা পরিবারের গড়া এই দেবালয় ভারতের সবচেয়ে সুন্দর মন্দিরগুলোর একটি চুয়াল্লিশ কাঠা জমির ওপরে গড়ে তোলা বিশাল এই টেম্পল দেখতে অনেকটা ভুবনেশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ টেম্পলের মতো এই মন্দিরে অধিষ্ঠান কৃষ্ণ এবং রাধার ঠাই মিলেছে শিব এবং দুর্গারও স্যান্ডস্টোন ও শ্বেত পাথর দিয়ে বাইশ বছরে গড়াই মন্দির বুকে ধরেছে শ্বেত পাথরের খোদাই কাজ আর রাজস্থানী স্থাপত্যশৈলীর দারুণ মিশেল দূর দূরান্ত থেকে হাজারো ভক্তজন প্রতিদিন এই মন্দিরে আসেন হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করতে নিরাপত্তার খাতিরে এই মন্দিরের ভেতরে ছবি তোলা একেবারেই নিষেধ এসপ্লানের সংলগ্ন এই যে মিনার আগে ছিল অক্টারোলনি মনুমেন্ট এখন শহীদ মিনার আকাশ ছোঁয়া এই শহীদ মিনার নগরবাসীকে নিত্য মনে করিয়ে দেয় ভারতকে স্বাধীনতা এনে দেয়া আত্মত্যাগী সৈনিকদের অমর স্মৃতি মিনারের ওপর দিকটাই দু দুটো ব্যালকনি সরপিল সিঁড়ি একশো আটানব্বইটি ধাপ পেরোলে প্রথম ব্যালকনি আরও পঁচিশ ধাপ উঠলে দ্বিতীয়টি একশো আটান্ন ফুট উঁচু এই মিনার দেখতে কিছুটা দিল্লির কুতুব মিনারের মতো উন্নয়ন সহ নানান নিরিখে কলকাতা এখন ভারতের সেরা চারটি মেট্রোপলিটন শহরের একটি আপন ইতিহাস ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই দিন দিন আরও বেশি আধুনিক হয়ে উঠছে বর্ধিষ্ণু এই শহর বিখ্যাত রাজভবনের এই ফটক পেরুনো মানা ভেতরে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কলকাতার পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলীতে গড়া প্রাচীন ভবনগুলোর অনেকগুলো এখন হেরিটেজ বিল্ডিং হেরিটেজ বিল্ডিং পৌর ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে খ্যাতনামা ব্যারিস্টার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বড় ভাই তিনি বিবাদীবাগের দর্শনীয় এই জিপিও ভবন মহানগরীর ডাক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র জিপিওর অদূরেই বিখ্যাত রাইটার্স বিল্ডিং সতেরোশো সালে এই ভবন তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটার বা করণিকদের জন্য মহাকরণ নামের লাল এই ভবন এখন মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় প্রায় দশ একর জায়গা জুড়ে মহাকরণের কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে তেরোটি বহুতল ভবনে ব্রিটিশ রাজ ঘোষিত ভারতের প্রথম পার্লামেন্টারি অ্যাক্টের অধীনে ঐতিহাসিক এই ভবনেই বসেছিল ভারতবর্ষের প্রথম সুপ্রিম কোর্ট কোর্টের সামনেই দাঁড়িয়ে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক মাস্টার দা সূর্য সেন আকর্ষণীয় এই কোর্ট বিল্ডিং নিও গথিক স্থাপত্যশৈলীতে গড়া কলকাতার একমাত্র মনুমেন্টাল বিল্ডিং বেলজিয়ামের স্ট্যান্ড হাউসের অনুকরণে স্থপতি ওয়াল্টার গ্র্যান্ডভিলের নকশায় আঠারোশো বাহাত্তর সালে তৈরি হওয়া অনন্যই ভবন কলকাতার অন্যতম হেরিটেজ বিল্ডিং
টাউন হল নামের এই হেরিটেজ বিল্ডিংটি আরও পুরনো আঠারোশো তেরো সালে তৈরি এটির নির্মাণ শৈলী রোমান ডরিক ঘরানার শহরের প্রাণকেন্দ্র ছাড়িয়ে যাচ্ছে এখন উত্তর পশ্চিমে সেই বাড়িতে যেখানে না দিলে কলকাতা আসাটাই মাটি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি এক ঝাঁক প্রীতি মানুষ বেড়ে উঠেছেন ঐতিহাসিকের বাড়িতে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে ইতিবাচক অবদান রেখেছেন সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতিতে সমাজ চেতনায় ভাবতে গেলে আসলে অবাক লাগে একজন মানুষের কি অসম্ভব ক্ষমতা প্রায় দেড়শো বছর ধরে শত শত কোটি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন কি এক জাদুর টানে আর রবি নামের সেই জাদুকর এককালে ছিলেন এই বাড়িতেই এখনো আছেন শারুকে স্মৃতিপটে বাঙালি জীবনের পরতে পরতে বলাই বাহুল্য নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে কৃতি পুরুষ বিস্ময়কর প্রতিভার দারুণ দুটিতে তিনি কলকাতা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে উদ্ভাসিত করেছেন বিশ্বসভায় এই গাড়িটি সহ এ বাড়ির প্রতিটি উপাদান বুকে ধরে আছে রবীন্দ্রনাথের অমর স্মৃতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পৌরোহিত্যে জোড়াসাঁকরে ঠাকুরবাড়ি উনিশশো একষট্টি সালে রূপান্তরিত হয়েছে রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়ামে একই সাথে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হয়েটি কলকাতা এলে জোড়াসাঁকরে ঠাকুরবাড়িতে আসতে ভুলবেন না এখানে এলে আপনাকে আলোড়িত করবে রবিকবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি অনুভূত হবে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তার জীবনব্যাপী অনুরাগ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাটির মূল ভবনটি মহর্ষি ভবন মাঝখানে খোলা চত্বর চারদিকে দ্বিতল ভবনের ঘেরাটোপ স্মৃতি বিজড়িত এই আঙিনা এখন দেশি বিদেশি সবার আপন মহর্ষি ভবনের এই অংশটা অনেকটা মন্দিরের মতো মন্দিরের প্রথাগত জাগযজ্ঞ নয় এখানে ব্রাহ্ম সমাজের পথিকৃতরা নতুন মত নতুন পথের আলো বিলাতেন সে আলোর মিছিলে সামিল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশালে ঠাকুরবাড়ি সতেরোশো চুরাশি সালে গড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ঠাকুরবাটিতে মহর্ষি ভবনের নামকরণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে দেবেন্দ্রনাথ মহিরুহের মতো ছায়া বিলিয়েছেন ঠাকুরবাটিতে তারই ছায়ায় জন্ম নতুন যুগ ও যুগ স্রষ্টা প্রতিভার উনিশ শতকের শুরু থেকে সামাজিক সংস্কারের সূচনা কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রেখেছে ঐতিহাসিক এই বাড়ি এ বাড়ির ছেলেরা তো বটেই মেয়েরা পর্যন্ত অনুশাসনের বেড়ি ভেঙে জীবনকে এগিয়ে নিয়েছে সামনে সমাজকে দিয়েছে দিশা পারিবারিক এই আঁতুর ঘরটি মহর্ষি ভবনের অন্দরমহলে বারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখ এখানেই জন্মেছিলেন শিশু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথেরও জন্ম এখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী সারদা দেবী রত্নগর্ভা রবীন্দ্র জীবনের অর্ধেকটা সময় কেটেছে বাইরে বাইরে বাকি অর্ধেক ঠাকুরবাটিতে 
জীবনের শেষ দিনগুলোতে মহর্ষি ভবনের এই শয়নকক্ষে শয্যাশায়ী ছিলেন অসুস্থ কবি যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্মরাজে তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই যাবার দিনে এই কথাটি জানি যেন যাই তেরোশো আটচল্লিশ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণ মহাকবি এই ঘরটিতেই ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস একটানা একশো উনচল্লিশ বছর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানী ছিল যে শহর সভ্যতার আলো বিলিয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে সেই শহর কলকাতায় স্বাগত জানাচ্ছে তিন তিনটি শতকের সঞ্চয় শহরে দেখার মতো তাই অনেক কিছু আজও চলুন করিয়ে নেই আরও কিছু মুক্ত মানিক কলকাতার প্রশস্ত রাস্তাগুলো যেন ইতিহাসের স্মরণে প্রায় প্রতি বাঁকেই দাঁড়িয়ে ইতিহাস করার কোনো না কোনো কারিগর ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধী তাদেরই একজন সবুজ নিসর্গের মাঝে শ্বেতশুভ্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রানী ভিক্টোরিয়ার স্মরণে এ ভবন তৈরি হয়েছে উনিশশো ছয় থেকে উনিশশো একুশ দীর্ঘ পনেরো বছরে চোখ জুড়ানো নির্মাণ সৌকর্য আর ব্রিটিশ জমানার আদ্যপান্ত ইতিহাস দুয়ে মিলে এ ভবন কলকাতার অন্যতম সেরা আকর্ষণ এই চার্চে দারুণ শান্তি শান্তি ভাব যান্ত্রিক জীবনের সকল ভার এখানে এলে যেন হাওয়াই মিলায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অনেকেই এখানে আসেন শান্তির খোঁজে শিল্পের টানে নির্দ্বিধায় আপনিও আসতে পারেন দুধসাদাই চার্চের নাম সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে তৈরি এই ক্যাথেড্রাল পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের প্রথম এপিসকোপাল চার্চ ক্যাথেড্রালটির দৈর্ঘ্যে দুশো সাতচল্লিশ ফুট প্রস্থে একাশি ফুট উচ্চতায় একশো পঁচাত্তর ফুট ইন্দো গথিক স্থাপত্যশৈলীতে গড়া এই ক্যাথেড্রালের প্রতি অংশেই শিল্প রুচি হাত ধরাধরি করে আছে স্থাপত্যশৈলীর সৌকর্যে ক্যাথেড্রালের বাইরের দিকটা যেমন নজর কাড়া অঙ্গসজ্জায় ভেতরটাও নাকি মনোলোভা এই চার্চের ভেতরে ছবি তোলা একেবারে নিষেধ তবে আপনি চাইলে ভেতরটা ঘুরে দেখে আসতে পারেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডে আপনাকে স্বাগত জানাবে ভিন্ন ধরনের এক ভজনালয় মিশনারিজ অফ চ্যারিটি মানুষের এই ভজনালয়ে সেবা পায় অসহায় বিপন্ন নিরন্ন মানুষ মহিউষী মাদার তেরেসা এই সেবালয় করেছেন যিশু নির্দেশিত মানব সেবার পথকে জীবনের পাথেও করে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত মাদার তেরেসা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি পরিচালনা করেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখন তিনি ঘুমিয়েছেন এই সমাধিতে
মাদার টেরেসার গড়া প্রতিষ্ঠানের সাড়ে চার হাজার করুণাময়ী সিস্টারের সেবার হাত এখন সম্প্রসারিত একশো তেত্রিশটি দেশে লোয়ার সার্কুলার রোডের এই সিমেট্রিতেও ঘুমিয়েছেন কলকাতার অনেক রথী মহারথী তেত্রিশ শেকুরের এই জেনারেল এপিসকোপাল সিমেট্রিতে কবর প্রায় বারো হাজারের মতো যশোরের সাগরদারির সেই মধুকবি ঘুমিয়ে আছেন এখানে হ্যাঁ আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত ডানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাই জীবনসঙ্গী অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা দত্ত বাংলা চতুর্দশপদী কবিতার জনক মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কবি পুরুষ সাফল্য আর ব্যর্থতার দোলাচলে মধুকবির জীবন উপন্যাসের মতোই বর্ণাঢ্য সে জীবন কাব্য আপনাকে আলোড়িত করবে এখানে সিমেট্রিটি প্রায় পৌনে দুশো বছরের পুরনো এখানে এলে তাই ফিরে যাবেন ঘটনাবহুল ইংরেজ জমানায় হুগলি নদীর পূর্ব পারে প্রিন্সেপ ঘাট সংলগ্ন এই স্মৃতিসৌধ কলকাতাবাসীরা গড়েছে বিখ্যাত ভারত তত্ত্ববিদ জেমস প্রিন্সেপের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতা ট্যাক্সালের অ্যাসেমাস্টার এশিয়াটিক সোসাইটির সচিব ব্রাহ্মী ও খরষ্টি লিপিসূত্রের আবিষ্কর্তা মানচিত্রবিদ গবেষক স্থপতি ও সংগ্রাহক হিসেবে জেমস প্রিন্সেপের বহুমাত্রিক অবদান কখনো ভোলার নয় হুগলি নদীর দুই পারে নাম করা ঘাট যেমন অনেক পারাপারের যাত্রীও কম নয় যাত্রীবাহী ফেরি এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে চলাচলের সবচেয়ে সুলভ মাধ্যম বহুতাই হুগলি নদীকে নির্দ্বিধায় বলা যায় কলকাতার লাইফ লাইন এই নদীকে ঘিরেই কলকাতা শহরের জন্ম ও বিকাশ ফ্রেঞ্চ ডাচ পর্তুগিজ ও ইংরেজরা এই নদীবেই এসেছিল এই এলাকায় বাণিজ্য কুঠিও গড়েছে হুগলির পারে বাণিজ্য আর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় যুগে যুগে পলাশী সহ রক্তক্ষয়ে বহু যুদ্ধ হয়েছে এ নদীর পারে নৌযোগাযোগের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই জব চারনুকের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলি পারের তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়েছিল প্রেসিডেন্সি সিটি কলকাতা এ নদীর দানেই কলকাতা হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী আর বিশ্বের সেরা শহরগুলোর একটি প্যারিস মানেই যেমন আইফেল টাওয়ার আর লন্ডনকে যিনি বিগ বেনে তেমনি কলকাতা মানেই হাওড়া ব্রিজ ব্রিজ তো নয় যেন গেট ওয়ে অফ কলকাতা পুরো পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই এত বড় ক্যান্টিলিভার ব্রিজ পুরো ভূভারতে পাবেন না হুগলি নদীর পূর্ব পারে কলকাতা পশ্চিম পারে হাওড়া দুই শহরের মাঝে মিতালি পাতিয়ে দিয়েছে হাওড়া সেতু নদীর কারণে হুগলি অববাহিকায় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার কয়েক শতাব্দী ধরে হাওড়া সেতু বিশ্বের ক্যান্টিলিভার ব্রিজগুলোর মাঝে দৈর্ঘ্যে ষষ্ঠতম আঠারোশো সালে তৈরি হওয়া জলে ভাষা এমন অবকাঠামো ভূভারতে প্রথম নগর জীবনের হইহল্লা থেকে দূরে হুগলি নদী পর্যটকদের জন্য দারুণ দর্শনীয় কলকাতা শহরের বাবুঘাট থেকে রওনা হয়ে পৌঁছে গেছে হাওড়া শহরের ব্রিজ সংলগ্ন ঘাটে এই হাওড়া সেতু দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হাজার তিনশো তেরো ফুট প্রস্থে আটানব্বই ফুট পরিচিতিটা হাওড়া সেতু হলেও উনিশশো সাল থেকে এ সেতুর নতুন নাম কিন্তু রবীন্দ্র সেতু
ব্রিটিশ প্রকৌশলী স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেসলির গড়া এই সেতুর কিছু অংশ তৈরি হয়েছিল ব্রিটেনে কিছু ভারতে যানবাহন পারাপারের নিরিখে হাওড়া নাকি বিশ্বের ব্যস্ততম সেতু আটটি লেন ও দুটি ফুটপাথে প্রতিদিন পার করছে লাখখানিক যানবাহন আর অসংখ্য পথচারী ভাবা যায় একে তো ব্রিটিশ প্রযুক্তির বিষয় তার উপর কত না ঐতিহাসিক পালা বদলের সাক্ষী হাওড়া সেতুর জুড়ি মেলাই ভার কলকাতায় অগন্তি কালী মন্দির সবচেয়ে নাম করাগুলোর একটি এই দক্ষিণেশ্বর টেম্পল মূল টেম্পলটি একশো ফুটেরও বেশি উঁচু টেম্পলের প্রতিটি অংশের কারুকাজ দৃষ্টিনন্দন চমৎকার এই টেম্পলের নির্মাতা যানবাজারের রানী রাসমণি আঠারোশো সাতচল্লিশ থেকে আঠারোশো পঞ্চান্ন টানা আট বছর লেগেছে তৈরিতে ব্যয় হয়েছে সে সময়ের নয় লাখ রুপি নাটমন্দির সহ নানান স্থাপনায় গড়া ঐতিহাসিক এই টেম্পলের সাথে জড়িয়ে আছে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ত্রিশ বছরের স্মৃতি সূচনা পর্বেই তিনি পৌরোহিত্য করেছেন এই টেম্পলে দর্শন পেয়েছেন কালী মাতার টেম্পল কমপ্লেক্সের পশ্চিম দিকটা জুড়ে বারোটি শিব মন্দির বাংলা চৌচালা ও শিখর মন্দিরের যুগল নির্মাণ শৈলী এক হয়েছে এদের গায়ে এখানে অগন্তি শিব ভক্ত আসেন প্রাণীর অর্ঘ্য দিতে এই ভবনটায় কপত কপতি অনেক এটি আসলে রাধাকৃষ্ণ টেম্পল এখানে অধিষ্ঠান জগমোহন কৃষ্ণ এবং জগমোহিনী রাধার প্রতিদিন হাজারো ভক্তজন ও পর্যটক এখানে আসেন দেশ বিদেশ থেকে ধর্ম কিংবা প্রথায় বিশ্বাসী নন এমন মানুষ আসেন আত্মোপলব্ধি ও মানসিক প্রশান্তির খোঁজে মূল টেম্পলে অধিষ্ঠান জগদীশ্বরী কালী মাতা ঠাকুরানীর হুগলি নদীর পূর্ব পারে বিবেকানন্দ সেতুর কাছেই দক্ষিণেশ্বর টেম্পলের এই ঘাট পুণ্যলাভের আশায় এ ঘাটে স্নান সারেন পুণ্যার্থীরা টেম্পল কমপ্লেক্সের সামনের দিকটায় এখানে সমাসীন টেম্পলের নির্মাতা লোকমাতা রানী রাসমণি কেউ বলে হক সাহেবের বাজার কেউ বলে নিউ মার্কেট আঠারোশো চুয়াত্তর সালে তৈরি কলকাতার সবচেয়ে পুরনো এই মার্কেট ভবন এখনও এ শহরের বিকে কিনে সেরা জায়গা কিংবদন্তির কলকাতায় এখনও নজর কাড়ে ঐতিহ্যবাহী টানা রিকশার চলাচল ঊর্ধ্বলোকের কুষ্ঠি ঠিকুজি জানার নাম করা জায়গা নেহরু রোডের এই বিড়লা তারা মণ্ডল দিন ফুরিয়ে রাত এলে কলকাতার ভিন্ন রূপ
দিনের স্থাপনাগুলোই রাতে বিলায় আলো আধারির মাদকতা শহর কলকাতা সহদরা হাওড়াকে সাথে নিয়ে জেগে থাকে অনেক রাত পর্যন্ত রাতের হুগলি নদী আর হাওড়া সেতু নানা রঙের বর্ণালীতে দারুণ রূপসে রাত জাগা নগরবাসী আর পর্যটকদের নানা গন্তব্যে পৌঁছে দিতে কলকাতায় ট্রাম চলে রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত রাতের কলকাতায় সবচেয়ে প্রাণবন্ত জায়গা জনাকীর্ণ মার্কেট বস্ত্র সামগ্রী থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর সোভেনির পণ্য বৈচিত্রের কোনো অভাব নেই কলকাতায় প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি স্পেশাল প্রোডাক্টও দোকানে রাখেন কলকাতার দোকানিরা চন্দন কাঠে তৈরি এই হাতে কিন্তু সুগন্ধ বিলায় কেনাকাটায় মজা পান যারা নিজের বা প্রিয়জনের যার জন্যই হোক কলকাতার এই শপার্স প্যারাডাইস থেকে পছন্দের জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে ভুলবেন না জীবন সংস্কৃতির নানা আয়োজনে প্রাণবন্ত কলকাতা ভারতের সবচেয়ে কম অপরাধপ্রবণ শহর কি দিনে কি রাতে এ শহর তাই সমান পর্যটক বান্ধব মনে হচ্ছে লহমায় ফুরিয়ে গেল দিন বাকি রয়ে গেল আরও কত কিছু দেখা ভরল কি মন কলকাতা এমনই দু চোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না ঐতিহ্যের রঙে আনন্দের ছটায় বৈচিত্র্যের বুননে কলকাতা আসলেই সিটি অব জয় প্রিয় দর্শক দেখা হবে আবার মনোমোহিনী কলকাতার অন্য কোনো ভুবনে